നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്പാമ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓപ്പാമ്പിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ദി ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുമ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സേ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ വി എ പ്ലസ് വി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ അതായത് ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബി പ്ലസ് വി എൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടെർമിനലിൽ നോക്കുമ്പം വി എൻ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ടു അതായത് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് വി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വി വൺ വി ടുവിന് ഈ വി എ പ്ലസ് വി എന്നും വി ബി പ്ലസ് വി എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ എ ഇൻറ്റു വി എ പ്ലസ് വി എൻ മൈനസ് വി ബി പ്ലസ് വി എൻ അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ഈ വി എന്നും ഈ വി എന്നും ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിൽ എ ഇൻറ്റു വി എ പ്ലസ് സോറി വി എ മൈനസ് വി ബി അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ടെർമിനലിൽ കോമണായിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജും ഈ ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ക്യാൻസലായി പോകും ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കോമണായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം നോയിസ് വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ നോയിസ് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നോയിസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലും കോമണായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൽ ക്യാൻസലായിട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആംപ്ലിഫൈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജസ് ബട്ട് സപ്രസസ് എനി അൺഡിസയർഡ് നോയിസ് വിച്ച് ഇസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഓക്കെ ഡിഫറൻസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും അപ്പം ആ സമയത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യും അതിനെ കളയും ഓക്കെ അപ്പം യൂഷ്വലി ഒരു വേണ്ടാത്ത സിഗ്നൽ അതായത് അൺഡിസയർഡ് നോയിസ് ആയിരിക്കും സാധാരണ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്പാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ബി ജെ ടി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്പാമ്പ് വെച്ചിട്ടല്ല ബി ജെ ടി വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ബി ജെ ടി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ സി ആർ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എമിറ്ററിലേക്കും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും എമിറ്റർ രണ്ടും ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആർ ഇ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് വി ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് വേറെ എങ്ങും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ യൂസിങ് ഓപ്പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടാണ്
ഇൻപുട്ട് ബേസിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് കളക്ടറിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ആ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വി വൺ നമ്മുടെ ബേസിലോട്ട് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വി വൺ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഓ പാമ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് കണക്ട് ആവും ഇവിടെ അടുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് കണക്ട് ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്റ്റേജിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന് രണ്ട് ബി ജെ ടി ആയിട്ട് കാണിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ വി ടു ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് കളക്ടറിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ കളക്ടറും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ കളക്ടറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വി ഒ വൺ വി ഒ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ വേ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ടേക്കൻ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോർ കോൺഫിഗറേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എത്രണം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരണെ യൂ ഒരു ഇൻപുട്ടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളോ അത് ഇവിടെ രണ്ടെടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആൻഡ് ദ വേ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ടേക്കൺ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുമ്പം ഒരു ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുള്ളോ അതോ രണ്ട് ടെർമിനലിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നാല് കോൺഫിഗറേഷൻ depending upon the number of input signals used and the way output is taken appo naal configuration edokkeyana differential input differential output okay differential input differential output okay allege vera reethi parna dual input balanced output appo nammale ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡ്യൂവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലും ഉണ്ട് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡ്യൂവൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ടെടുത്തും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടിനും എക്രോസ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് സിംഗിൾ എൻഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ഓർ അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ടും അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് രണ്ടിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ഏതോ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ടിന് പകരം സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് സിംഗിൾ എൻഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ഒളി വൺ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ആൻഡ് ദി അതർ ടെർമിനൽ ഇസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ഓക്കെ ഒരു ടെർമിനലിൽ മാത്രമേ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റേ ടെർമിനലിൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ബോത്ത് ദി ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഓക്കെ ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസിലും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് സിംഗിൾ എൻഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സിംഗിൾ എൻഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സിംഗിൾ എൻഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ടേക്കൻ ഫ്രം ഓൺലി വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ അതേസമയം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിലോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ടേക്കൻ ഫ്രം ബോത്ത് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് അപ്പം ഈ ഒരു
എ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്ത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓ പാമ്പ് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജസ് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എ ഇൻറ്റു വി ഡി ഇനി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ഓ പാമ്പ് ഐഡിയലി പറയുമ്പം ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐഡിയലി ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പിൽ ഈ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഓടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റ് വരെ പോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലേ വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വി ഡി ഓക്കെ ഈ വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ചെറിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിലും എയുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ഒയും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ ഓ പാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആൻഡ് മൈനസ് വി സാറ്റ് അതായത് ഓ പാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഒരു മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഓ പാമ്പിന് ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് വി സാറ്റാണ് ഓ പാമ്പിൻ്റെ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് വി സാറ്റാണ് ഓ പാമ്പിൻ്റെ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വി സീറോ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വി ഡി വി ഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വി സീറോ ഇൻക്രീസ് ആവും വി ഒ ഇൻക്രീസ് ആവും അണ്ടിൽ ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് സാച്ചുറേഷൻ സാച്ചുറേഷൻ എത്തുന്ന വരെ ഇൻക്രീസ് ആവും പക്ഷെ സാച്ചുറേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത് ഓരോ സർക്യൂട്ട് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും പ്ലസ് വി സാറ്റും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഓ പാമ്പ് എപ്പോഴും ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വി സാറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാൻ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഓ പാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരത്തില്ല ഓക്കെ 